السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا و سلام اللہ نصفہ اما بعد محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ شعرا سورہ نمبر چھبیس کی شروع کے اڑسٹھ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاسم میم تل کا آیا تل کتاب المبین یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں لعل کا باخ النفس کا اللہ یقون المؤمنین اے نبی شاید اس غم سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ خود کو ہلاک ہی کر لیں گے ان نشان و نزل علیہ من السماء آیت فضل اعناق ہم لہا خاضعین اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں پھر اس کے آگے ان کی گردنیں جھکی ہی رہ جائیں وما یعتی ہم من ذکر من الرحمن محدث اللہ کان و انہم عرضین اور رحمان کے پاس سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں فقط کر ربو فسیاتی ہم امبا و ماکان و بھی یستحضیون چنانچہ یقیناً وہ جھٹلا چکے لہٰذا جلد ان کے پاس اس کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اولم یر الرض کم امبت نافی حامن کھل ضو جن کریم کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی ہی عمدہ چیزیں اگائی ہیں ان نفیدا لکل آیا و ماکان اکثر ہمین بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں و ان رب کا لہ و العزیز الرحیم اور بے شک آپ کا رب وہی غالب ہے بہت رحم کرنے والا و ازناد رب کا موسا انیت القوم الظالمین اور یاد کریں جب آپ کے رب نے موسا کو پکارا کہ تو ظالم قوم کے پاس جا قوم فرعون علی یتقون یعنی قوم فرعون کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں قال و رب انی اخاف ان یقذبون اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے وہ یزیق و صدری ولا ین طلق السانی فرس اللہ ہارون اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی لہٰذا تو ہارون کی طرف وہی بھیج و لہم علی یزم بن فاقاف ان یقتلون اور ان کا میرے ذمہ ایک گناہ یعنی جرم ہے لہٰذا مجھے خوف آتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے قال کھلا فض ہبا بے آیا تنا انا معکم مستمعون فرمایا ہرگز نہیں چنانچہ تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں سننے والے ہیں فاتحہ فرعون فقول انا رسول رب العالمین چنانچہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ پھر اس سے کہو بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں ان ارس المعنا بنی اسرائیل یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے قال علم نربی کفینا ولید و لبستفینا من عمری کا سنین فرعون نے کہا کیا ہم نے اپنے پاس بچپن میں تیری پرورش نہیں کی اور تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی برس نہیں رہا و فعل تفعل تکلتی فعل تو من القافرین اور تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے قال فعل تو عز و انا من الغالین اس نے کہا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب کہ میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا ففر تم ان کم لما خفت کم فواہب علی ربی حکم و جعلنی من المرسلین پھر جب میں تم سے ڈرا تو میں تم سے بھاگ گیا پھر میرے رب نے مجھے حکم بخشا اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنایا و تل کا نیا متن تمن علیہ نبت بنی اسرائیل اور کیا یہی ہے وہ احسان جو تو مجھ پر جتلاتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے قال فرعون و ما رب العالمین فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين اس نے کہا وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو قال لمن حوله الا تستمعون اس نے اپنے ارد گرد والوں یعنی درباریوں سے کہا کیا تم سنتے ہو قال ربکم و رب آبائکم الاولین موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے آبا و ازداد کا رب ہے قال ان رسول کم الذی ارسل علیکم لمجنون اس نے کہا بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً دیوانہ ہے قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تاقلون 
انہوں نے کہا وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو قال لئین تخصت الہن غیر العجعل انک من المسجونین اس نے کہا البتہ اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود پکڑا تو میں ضرور تجھے قیدیوں میں سے کر دوں گا قال اولو جیتو کا بشئی مبین موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح شئے یعنی دلیل لاؤں تب بھی قال فاتی بھی ان کنت من الصادقین اس نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو وہ تو لے ہی آ فالقا اصاہ فیدہ ہی اصعبان مبین چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اصا ڈالا تو آن انفان وہ واضح ازدہا بن گیا ونزع یدہ فیدہ ہی بیضاء للناظرین اور انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ نکالا تو اس وقت وہ دیکھنے والوں کے لئے سفید یعنی چمکتا تھا قال للملع حوله ان هذا لساحر علیم فرعون نے اپنے اردگرد موجود سرداروں سے کہا بلا شبہ یہ ضرور ماہر جادوگر ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تعمرون وہ چاہتا ہے کہ اپنی جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے لہذا تم کیا مشورہ دیتے ہو قالوا ارجع واخاه وبس في المدائن حاشرين انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے بھیج دے یا تو کب کل سحار علیم کہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں فجمع السحرۃ المیقات یوم معلوم چنانچہ جادوگر ایک مقرر دن کو خاص وقت پر جمع کر لیے گئے وکیل الناس هل انتم مجتمعون اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم بھی جمع ہو گئے لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین تاکہ اگر وہ جادوگر غالب آئیں تو ہم ان جادوگروں کی اتباع کریں فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین پھر جب جادوگر آئے تو وہ فرعون سے کہنے لگے اگر ہم ہی غالب آئے تو کیا ہمارے لیے کوئی صلہ ہوگا قال نعم وانکم اذل من المقربین فرعون نے کہا ہاں اور بے شک تب تم میرے مقربین میں سے ہو گئے قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون موسی نے ان سے کہا جو کچھ تم ڈالنے والے ہو ڈال دو فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون تب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم بلا شبہ ہم ہی غالب ہیں فالقا موسا اصاہ فیدا ہی تلقف ما یافکون پھر موسا نے اپنا اصا ڈالا تو وہ فوراً ہی اسے نگلنے لگا جو وہ جھوٹ موٹ گڑ رہے تھے فاول کے سہارت و ساجدین چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے قالو آمنا و رب العالمین وہ کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے رب موسا و ہارون موسا اور ہارون کے رب پر قال آمن تم لہو قبل ان آزن لکم انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر فلا سوف تعلمون لو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلافی و لو سلبنکم اجمعین فرعون نے کہا میری اجازت دینے سے پہلے تم نے اسے مان لیا بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے لہذا جل تم جان لوگے میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے کار دوں گا اور تم سب کو ضرور سولی چڑھاؤں گا قالوا لا غیر انا الى ربنا منقلبون وہ کہنے لگے کوئی حرج نہیں بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں واوحينا الى موسى ان نصر بعبادي انكم متبعون اور ہم نے موسا کی طرف وحی کی کہ تم میرے بندوں کو لے کر رات و رات نکل چل بلا شبہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا فارسل فرعون فی المدائن حاشرین پھر فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیجے ان ہا الا شرزمت قلیلون یہ پیغام دے کر کہ بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہے وہ انہم لنا لغائزون اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں وہ انہا لجمیع حاضرون اور بلا شبہ ہم ہر وقت چکنے رہنے والے ہیں فاخرجنا ہم من جنات و عیون چنانچہ ہم نے ان فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکالا و کنوزم و مقام کریم اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے کذالک و اورثناہ بنی اسرائیل اسی طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا فاتبعوہم مشرقین 
چنانچہ سورج نکلتے ہی انہوں یعنی ان کا پیچھا کیا فلما ترا الجمان قال اصحاب موسا انا لمدرکون پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اصحاب موسا کہنے لگے یقینا ہم تو پکڑے گئے قال کھلا انا معی ربی سیاح دین موسا نے کہا ہرگز نہیں بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا فوحینہ الى موسا ان ضرب عصا کل بحر فن فلق فقان کل فرق ان قطعود العظیم تب ہم نے موسا کی طرف وہی کی کہ اپنا عصا سمندر کو مار تو وہ پھٹ گیا پھر سمندر کا ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا وہ ازلف نہ ثم الآخرین اور ہم وہاں دوسروں یعنی فرعونیوں کو قریب لے آئے و انجئی نہ موسا و مم آہو اجمعین اور ہم نے موسا اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو بچا لیا سم اغرقن الآخرین پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا ان نفی ذالک لآیا و ما کان اکفرہم مؤمنین بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہیں اور ان میں اکثر مومن نہیں ہیں و ان رب کا لہو العزیز الرحیم اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ شورہ سورہ نمبر چھبیس میں شروع کی انسٹھ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ذکر کیا ہے یہ قرآن کریم واضح کتاب کی نشانیاں ہیں پھر اسی طرح یہ بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کا جذبہ کیسا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر وہ لوگ ایمان نہ لائیں پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہریالی والا بنا دیتا ہے بارش نازل کرتا ہے تو زمین کے اندر بھی نشانی ہے لیکن لوگ غور نہیں کرتے فکر نہیں کرتے اور آپ کا رب غالب ہے بہت رحم کرنے والا ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے موسا علیہ السلاۃ والسلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے فرعون کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ڈبو دیا اس کا تذکرہ ہے جادوگر جمع ہوئے اس کا تذکرہ ہے یہ تمام تذکرے آئیں گے تو آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں سورہ شعرا یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر دو سو ستائیس آیتیں ہیں شعرا شاعر کی جمع ہے اسی سورہ میں آیت نمبر دو سو چوبیس میں وہ لفظ آیا ہے وہ شعرا ابم الغاون شاعر وہ ہے کہ بے وقوف لوگ گمراہ لوگ ہی ان کی پیروی کرتے ہیں یعنی برے شعرا کی گمراہ لوگ ہی پیروی کرتے ہیں آیت نمبر ایک سے نو کے درمیان غور کیجیے کفار جو ہے وہ قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں تو کہا جا رہا قاسیم میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے اس کا معنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تل کا آیات الکتاب المبین یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں اس کی نشانیاں ہیں قرآن کریم کے بارے میں یہ آیا یہ روشن کتاب ہے اس کی نشانیاں ہیں اس کی آیتیں ہیں اب صاحب قرآن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اللہ کا باق النفس کا اللہ یقون و مؤمنین آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس بات سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے اسی طریقے کے جذبے کو بتایا گیا تو ایک دائی کے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے نبیوں کے سردار ولیوں کے سردار بنی نو انسانیت کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسا جذبہ تھا لوگوں کی اصلاح کا لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کا کہ اسی جذبے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے دین فار ٹینز دیکھیے نثار نڈیاڈ والا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے ہر جمعہ دوپہر ساڑھے تین بجے اور شام سات بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں ان میں سے ایک ہے حج کرنا حج کرنا لازم اور فرض ہے زندگی میں کم سے کم ایک بار ہر مسلم کے لیے حج المبرور کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے سفر کی پیکنگ سے لے کر تواف الوداع تک کا سفر جانیے بردر زید پٹیل سے روزانہ دوپہر دو بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے
آپ غور کریں سورہ کہف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر چھ فلا کا باخ ان نفس کا آثار بحاظ الحدیث آصفا اے نبی اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ ان کے پیچھے رنج کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں آپ کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے سورہ فاطر سورہ نمبر پینتیس آیت نمبر آٹھ فلا تصب نفس کا علیہم حسرات تو آپ ان لوگوں پر افسوس کر کے اپنا دم نہ نکالے آپ افسوس کیوں کر رہے ہیں آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا آپ کا کام ہے اللہ کے پیغام کو کانوں تک پہنچانا دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی لا اقرا حف الدین سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چھپن کے دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر ننانوے ولو شاہ عرب کل عام نمن فلرز کل ہم جمیہ افان تکر ہنا صحت یقون مومنین اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین کے تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ مومن ہو جاتے ایک اللہ کو ماننے والے ہو جاتے کیا آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ لوگ مومن ہو جائیں کیا آپ زبردستی کر رہے ہیں کہ لوگ ایمان والے ہو جائیں آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے سورہ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ولو شاہ عرب کا لجالنا سا امت واحدہ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دونوں طریقے کی امتیں بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ پتہ چل جائے کون اللہ کی بات مانتا ہے کون اللہ کی بات نہیں مانتا کون مومن ہے کون کافر ہے کون ایمان لاتا ہے اور کون کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر ایک سو تین وما اکثر الناس ولا حرست بمؤمنین آپ لاکھ کوشش کر لیں آپ حریص ہیں کہ لوگ ایمان لے آئیں لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں مذاق اڑا رہے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے افسوس ہے بندوں پر لوگ نبیوں کی بات کو نہیں مانتے سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر تیس یا حسرت نر لباد مایا تحب رسول اللہ کان بھی اسحضیون ہائے افسوس بندوں پر جو بھی رسول آئے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا ہے اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے آپ کا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ زمین کے اندر نشانی ہے اولم یرو الرض کم امت نافی ہے من کل ذو جن کریم کیا ان لوگوں نے زمین کے اندر نہیں دیکھا غور نہیں کیا کہ ہم نے اس میں کتنی عمدہ چیزیں نکالی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ زمین پر غور کرے یہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کا تذکرہ کیا تو دو آیتیں ذکر کی یہ دو آیتیں بار بار آنے والی ہے جیسے ان نفیدہ لکھا لایا بے شک اس کے اندر نشانی ہے زمین میں نشانی ہے وہ مکان اکثر ہوں مومنین ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہے تو پتہ یہ چلا دنیا میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں ایک اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں تو اس لیے یہ دلیل دینا کہ زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق پر ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے وہی نرب کا لہو العزیز الرحیم اور بے شک آپ کا رب غالب ہے رحم کرنے والا ہے نہایت غالب نہایت رحم کرنے والا ہے تو یہ دو آیتیں کئی مرتبہ گھوم کر آنے والی ہے آپ غور کریں آیت نمبر دس سے آیت نمبر اڑسٹھ کے درمیان انسٹھ آیتوں میں ففٹی نائن آیتوں میں مسا علیہ السلاۃ والسلام فرعون جادوگر بنی اسرائیل ان لوگوں کا تذکرہ اور ذرا لمبا تذکرہ آیا ہے دو آیتیں بار بار دہرائی گئی ہے ان دونوں آیتوں پر غور کرتے کتنی مرتبہ وہ دونوں آیتیں سورہ شعرا سورہ نمبر چھبیس میں دہرائی گئی ہے سورہ شعرا سورہ نمبر چھبیس میں دونوں آیتیں آٹھ مرتبہ دہرائی گئی ہے واقعہ بیان ہوا اور فوراً وہ دونوں آیتیں دہرا دی گئی زمین کا تذکرہ ہوا دونوں آیتیں دہرا دی گئی کہ اس کے اندر نشانی ہے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور آپ کا رب غالب ہے رحم کرنے والا ہے اسی طریقے سے نبیوں کے واقعات بیان ہوئے قوموں کے واقعات بیان ہوئے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کو دہرایا اور اس وقت یہی کہا اس کے اندر نشانی ہے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور آپ کا رب غالب ہے رحم کرنے والا ہے تو سورہ شعرا سورہ نمبر چھبیس میں آٹھ مرتبہ یہ دونوں آیتیں دہرائی گئی ہے آیت نمبر آٹھ اور نو میں پھر اسی طرح آیت نمبر سڑسٹھ اور اڑسٹھ میں آیت نمبر ایک سو تین ایک سو چار میں آیت نمبر ایک سو اکیس ایک سو بائیس میں آیت نمبر ایک سو انتالیس ایک سو چالیس میں پھر اسی طرح آیت نمبر ایک سو اٹھاون ایک سو انسٹھ میں آیت نمبر ایک سو چوہتر ایک سو پچہتر میں اور آٹھویں مرتبہ آیت نمبر ایک سو نبے ایک سو اکانوے میں یہ دونوں آیتیں دہرائی گئی ہے تو سورہ شعرا میں آٹھ مرتبہ یہ دونوں آیتیں دہرائی گئی ہے لوگوں کو بار بار یاد دلایا گیا ہے لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے اب آئیے ذرا موسا علیہ السلاۃ والسلام و فرعون کے واقعے پر غور کرتے ہیں موسا علیہ السلاۃ والسلام و فرعون کا قصہ کیا ہے آیت نمبر دس سے آیت نمبر بائیس کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلاۃ والسلام سے کہا کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیے فرعون ظالم بادشاہ ہے آپ اس کے پاس جائیے 
تو موسا علیہ السلاۃ والسلام نے کہا میرے را مجھ کو تو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ لوگ جھٹلا دیں گے تو یہ ڈر ایک فطری ڈر ہے اور ڈر اس لیے بھی تھا کہ ان کے ہاتھوں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا تو آپ گھبرا گئے تھے اور یہ بھی گھبراہٹ تھی کہ وہ مجھ کو جھٹلا دے گا اس لیے موسا علیہ السلاۃ والسلام ڈرے لیکن سفارش کی کہ میرے بھائی ہارون میرے ساتھ ہوں کیونکہ وہ زبان کے اچھے ہیں ان کی زبان اچھی ہے بہترین بات کرتے ہیں میری زبان میں لکنت ہے اگر وہ میرا ساتھ دیں گے تو میں اپنی بات کو اچھے طریقے سے رکھ پاؤں گا اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اچھے مقرر ہو اس کے لیے سفارش کرنی چاہیے کہ جی نہیں میں تو اپنا پیغام اچھے طریقے سے پہنچا نہیں سکتا لیکن فلاں آدمی پیغام کو اچھے طریقے سے پہنچا سکتا ہے اور اپنے بھائیوں کے لیے سفارش کرنی چاہیے آج کل لوگ رشتے داروں کے لیے سفارش نہیں کرتے سگے کے لیے سفارش نہیں کرتے دوسروں کے لیے کرتے ہیں کیونکہ وہاں نام ہوتا ہے اپنے والوں کے لیے نہیں کرتے اپنے والوں کی مدد نہیں کرتے کیونکہ یہاں نام نہیں ہوتا کچھ لوگ احسان کرتے ہیں تو احسان کو جتلاتے ہیں اس لیے ڈرنا چاہیے موسا علیہ السلاۃ والسلام نے جو سفارش کی ہے یہ ایسی سفارش ہے نبی بننے کی سفارش ایسی سفارش کسی نے نہیں کی کہ ان کے بھائی کو نبی بنا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلاۃ والسلام کی سفارش کو قبول کیا اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلاۃ والسلام کو نبی بنایا موسا علیہ السلاۃ والسلام فرعون کے پاس گئے اور ایک اللہ کی طرف بلایا تو فرعون نے بحث و تکرار کی فرعون نے کہا علم نرب کا فینا ولیدوں ولیفینا من عمر کا سنین موسا کیا تم اپنے عمر کا زیادہ حصہ میرے پاس نہیں گزارے ہو تمہارا بچپنا میرے پاس نہیں گزرا ہے یہ احسان ہے آپ غور کیجئے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے موسا علیہ السلاۃ والسلام کے ہاتھوں فرعون کی حکومت جانی تھی تو اسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے پرورش کروائی فرعون نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے ایک سال کے بچوں کو مار دیا جائے دوسرے سال کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے موسا علیہ السلاۃ والسلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور جب موسا علیہ السلاۃ والسلام کی ماں کو ڈر لگا تو صندوق میں کر کے پانی میں بہا دیا بہن ساتھ میں گئی بہن ہو تو ایسی موسا علیہ السلاۃ والسلام کی بہن جیسی کہ اپنی جان پر کھیل کر بھائی کی حفاظت کی اور وہ دیکھتی رہی کہ بھائی کا یہ صندوق کہاں جاتا ہے کیا پیار ہے کیا محبت ہے بالآخر دشمن کے گھر کے سامنے وہ صندوق گیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اون کے گھر میں موسا علیہ السلاۃ والسلام کی پرورش کروائی اور موسا علیہ السلاۃ والسلام کے ہاتھوں پھر اون کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کب کیا کر دے کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں اور اللہ تعالیٰ پورے نظام کو چلا رہا ہے تو اس نے بچپنا یاد دلایا پھر اون نے کہ جی بچپنا تمہارا ہمارے یہاں گزرا اور ہمارے پاس آ کر ایسی باتیں کر رہے ہو یہ احسان تو ہے احسان فراموش ہو گئے ہو پھر اس کے بعد فرعون نے یہ کہا وما رب العالمین نوز باللہ اس نے اللہ کا بھی مذاق اڑایا بھلا یہ بتاؤ جہان کا رب کون ہے وہ اپنے آپ ہی کو اللہ سمجھتا تھا ما علم تو لکم من اللہ غیری سورہ قصر سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر اڑتیس میں اپنے سوا کسی کو تو اللہ جانتا ہی نہیں میں ہی معبود ہوں نوز باللہ اس نے یہ کہا پھر اس کے بعد فرعون نے موسا علیہ السلاۃ والسلام کو دھمکی دی کہا اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو اللہ مانو گے تو کیا انجام ہوگا لج عالم نہ کمر المسجونین قید میں ڈال دوں گا قید خانے میں چلے جاؤ گے قیدیوں میں سے ہو جاؤ گے لیکن موسا علیہ السلاۃ والسلام نہیں ڈرے چاہے جو بھی ہو جائے اب آگے آیت نمبر باون سے آیت نمبر اڑسٹھ کے درمیان غور کیجیے بنی اسرائیل کو نکالا جا رہا ہے لے کے جایا جا رہا ہے تو موسا علیہ السلاۃ والسلام نے کہا فرعون سے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجیے لیکن تیار نہیں ہوا مسئلہ کیا ہوا وہ پوچھ رہا ہے کہ کون ہے تمہارا رب تو کہا میرا رب مشرق و مغرب کا رب ہے اب غور کیجیے رب المشرق والمغربی عما بین ہما ان کن تم مقنین مشرق و مغرب کا رب ہے ان کے درمیان کی جو چیزیں اس کا رب ہے اگر تم یقین رکھتے ہو موسا علیہ السلاۃ والسلام بھی فرعون کے سامنے مشرق اور مغرب کا تذکرہ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام بھی نمرود کے سامنے مشرق و مغرب کا تذکرہ کیا تھا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اڑسٹھ علم ترا الذی حاج ابراہیم فی ربی اناطا اللہ الملک اس قال ابراہیم ربی الذی یوحی و امید قال انا اوحی و امید قال ابراہیم فعین اللہ یاتی بشم سے من المشرق فاتح بہ من المغرب فب و حت الدی کفر کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کی طرف جو ابراہیم سے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک دیا ہے کون ہے رب تو میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہوں مارتا ہے اس بادشاہ نے کہا یعنی نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں ایک کو مارا ایک کو چھوڑ دیا میرا رب وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے تو مغرب سے نکال لے میرا رب سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے تو مغرب یعنی پچھم سے نکال لیا فب و حت الدی کفر وہ مبہوت رہ گیا جس نے کفر کیا 
بھونچکا رہ گیا کچھ جواب نہیں بن سکا تو موسا علیہ السلاۃ والسلام نے بھی مشرق و مغرب کا تذکرہ کیا موسا علیہ السلاۃ والسلام کے پاس معجزے تھے آیت نمبر 29 اور 37 کے درمیان ہے کہ لاٹھی اللہ تعالیٰ نے جی تھی وہ سانپ بن کے تمام چیزوں کو نگل گئی پھر اسی طریقے سے ہاتھ کو وہ بغل کے اندر رکھتے تھے جیسے نکالتے تھے ہاتھ سفید ہو جاتا تھا یہ سب نشانی فرعون نے دیکھی تو کہا یہ جادوگر ہے پھر جادوگروں کو جمع کیا سب لوگ جمع ہو گیا اور لوگوں کو بھی جمع کیا سب لوگ جمع ہو جائیں یہ بڑا جادوگر آ گیا ہے پھر اس کے بعد جب سب لوگ جمع ہو گئے جادوگروں نے اپنے اپنے کرتب دکھائے فال کو حبا لہوں و ایسی ہوں ان لوگوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور پھر اون کی عزت کی قسم کھائی بولے ہم جیتنے والے ہیں دیکھیے اللہ کی قسم کوئی نہیں کھا رہا دوسرے انسان کی قسم کھا رہے ہیں بولے ہم جیتنے والے ہیں پھر اس کے بعد لوگوں نے جب اپنے کرتب دکھائے جادوگروں نے موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی لاٹھی پھینکی ہزدہ صاف بن کے وہ تمام چیزوں کو نگل گئی لاٹھی نے نگل لیا تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہا یہ اوپر والے ہی کا کرتب ہے موسا علیہ السلاۃ والسلام کچھ بھی نہیں کر سکتے فرعون نے کہا اچھا تمہارے بڑے نے یعنی موسا نے یہ جادوگر ہے اس نے تم کو سکھایا تم اس کی بات مان گئے مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا اس سے پہلے جب جادوگر لوگ آئے تھے تو فرعون سے کہا تھا کہ اگر ہم جیت جائیں تو کیا ہوگا انعام کیا ملے گا ارے تم کو تو انعام ملے گا یہ خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے لیکن دیکھیے جب ایمان لے آئے تو ڈرے نہیں پہلے مال کی لالچ تھی اب ایمان پر جمے رہے اور کہا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا پھر اس کے بعد موسا علیہ السلاۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر نکلے فرعون بھی لشکر کو لے کر نکلا پھر اس کے بعد جب سامنے سمندر نظر آیا تو لاٹھی ماری اور سمندر کے اندر راستہ بن گیا پہاڑ کی طرح پھر اس کے بعد جب موسا علیہ السلاۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر نکل گیا فرعون پیچھے پیچھے چلا اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا اس کے اندر بھی یہی کہا گیا ان نفیظ علیہ کا لآیا ہما کان اکثر ہوں مومنین و ان رب کا لہو لذیذ الرحیم اس کے اندر نشانی ہیں اکثر لوگ مومن نہیں ہیں اور آپ کا رب غالب ہے رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی رحمت میں رکھے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں کو مضبوط کر دے ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے آمین و آخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ نبی محمد و علیہ وسلمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن